அதனால் வெற்றி பாடல்கள் எழுதும்போது அதை தொடங்கலாம் அப்படின்னு நான் மாயாண்டி குடும்பத்தார் கோரிப்பாளையம் மிளகான் தொடர்ச்சி வெற்றி படங்கள் எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஆனால் வாலி அண்ணனும் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களும் அதை தொடங்கணும்னு ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க திட்டம் போட்டு ஒரு அரங்கத்திலே பேசியிருக்காங்க அரங்கத்துனா ஒரு லாட்ஜில் பேசியிருக்காங்க காலையில் ஆரம்பித்து சாயங்காலம் கலைஞ்ச ஒரே சங்கம் வந்து பாடலாசிரிய சங்கமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இளையராஜா ஐயா வந்து நிறையா அவருடைய பாடலுக்கு அவரே உரிமை வாங்கி வச்சுருக்காரு அதனால் அவர் கொடுக்க வேண்டிய நியாயமானது தான் நாங்கள் அதுக்காகவே படித்து அதுக்காக நம்ம எங்களை வந்து தயார் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பத்து பல்லவி கேட்டால் கூட நாங்கள் கொடுப்போம் அதில் இருபது சரணம் கேட்டால் கூட கொடுக்கணும் அவளை வந்து இன்புட்டோடு தான் நாங்கள் உள்ளே வருவோம் ஆனால் அவங்க எப்படி வந்திருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஸ்டெப்பு இது வரைக்கும் எடுக்கல நம்ம ஓகே அதுதான் நான் சொன்னேன் கலைத்துறை வந்து பொதுவான ஒரு துறை யார் வேணால் எது வேணால் பண்ணலாம் அவங்க ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா நம்ம சங்கத்தில் வந்து உறுப்பினர் ஆகலாம் நீங்கள் எழுத வேணான்னு சொல்கிறது நமக்கு உரிமை இல்லை இல்லையா உணவே வந்ததை எழுதிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பாடலாசிரியர்கள் அப்படி இல்லை தினமும் படிப்பாங்க அவன் ஒரு நாள் படிக்கலைன்னா அவன் செத்து போயிட்டான்னு நினச்சிருவான் ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாடலாசிரியர்கள் யாரும் ஒன்றா இணைஞ்சு இப்படி ஒரு சங்கமாக செயல்படலை ஆனால் இப்போ சங்கமாக செயல்படுறோம் ஒரு நோக்கம் என்னென்னா எல்லா பாடலாசிரியரும் இந்த சங்கத்தில் இருக்காங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருக்காங்க நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு பத்து பேர் வந்து நிற்பாங்க ஆதன் தமிழ் நிலையில் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ எஸ்பிஎல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிகாஸ் இது வந்து பயங்கரமான ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோவாக இருக்க போது நடிகர் சங்கம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் பாடலாசிரியர்களுக்கு ஒரு சங்கம் இருக்குது அப்படின்றது நான் இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் நீங்களும் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க வேறு யாரும் இல்லை நன்னா அதன் பாடலாசிரியர் சங்க தலைவர் தமிழ் அமுதன் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் பாடலாசிரியருக்கு ஒரு சங்கம் இருக்குது அப்படின்றது நிஜமாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும் என்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அண்ட் எவ்வளோ வருஷமாக இது தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு அது இந்த சங்கம் தொடங்கி ஏழாண்டு ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தொடங்கினது நான் வந்து இயக்குனர் எழில் இயக்கத்தில் அமுதே என்ற திரைப்படத்தில் அனைத்து பாடல்களும் எழுதி அறிமுகமானேன் அறிமுகமாகிட்டு திரைத்துறையில் பாடலாசிரியர் சங்கத்தில் உறுப்பினராகலான்னு நான் போய் கேள்வி கேட்கும்போது அது மாதிரி ஒரு அமைப்பே இல்லை எழுத்தாளர்களுக்கு தான் இருக்குது அதில் எல்லோரும் கலந்துருப்பாங்க அப்படின்னாங்க அப்படின்னா நம்மளே இதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த விதை வந்து அன்றைக்கி தான் விழுந்தது ஆனாலும் அப்பயே ஆரம்பித்தோம்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் இருக்கோம் திரைத்துறையில் நம்மளை புறக்கணிச்சிருவாங்கன்னு ஒரு சின்ன எண்ணம் இருந்தது அதனால் வெற்றி பாடல்கள் எழுதும்போது அதை தொடங்கலாம் அப்படின்னு நான் மாயாண்டி குடும்பத்தார் கோரிப்பாளையம் மிளகான் தொடர்ச்சி வெற்றி படங்கள் எழுதிட்டு இருக்கும்போது சரி இது சரியான நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அந்த சங்கத்தை தொடங்கினேன் கிட்டத்தட்ட தொடங்கிறதுக்கு முன்னாளில் தான் முன்னாள் தேதியில் தான் நீங்கள் இப்போ இன்ட்ரிவியூ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நான் இருபத்தஞ்சாம் தேதி தொடங்கப்பட்டது இருபத்தி மூணாம் தேதி நம்ம சந்திக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களால் ஒரு சங்கமே தூக்கப்பட்டது அப்படின்றப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் கூட எப்படி சார் பாடலாசிரியர் அவர்களுக்குன்னு ஒரு சங்கம் காலங்காலமாக இல்லாத காரணம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க காரணம்னா ஒவ்வொரு கவிஞர்களும் அவங்களுடைய வேலைகள் அவங்களுடைய பணிகள் அவங்க அவங்கள பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு போயிட்டு இருந்த ஒரு சமயம் ஆனால் வாலி அண்ணனும் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களும் அதை தொடங்கணும்னு ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க திட்டம் போட்டு ஒரு அரங்கத்திலே பேசியிருக்காங்க அரங்கத்துனா ஒரு லாட்ஜில் பேசியிருக்காங்க மருதகாசி கண்ணதாசன் வாலி மூணு பேருமே பேசியிருக்காங்க பேசி சங்கத்தை தொடங்குறாங்க வாலி ஐயா சொல்கிறாரு கண்ணதாசனை நீங்கள் தலைவராக இருங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ கண்ணதாசன் சொல்கிறாரு வேணாம் மருதகாசி தான் நம்ம மூத்தவர் அவர் தலைவராக இருக்கட்டும் நான் செயலாளராக இருக்கேன் நீ பொருளாளர்னு அந்த பொறுப்புகளை பிரித்து அன்றைக்கி சங்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆனால் மாலைக்குள்ள அவங்க பேசி மாலையில் அவங்க அந்த பழக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா குடித்து அவங்களுக்குள்ளே ஒரு சின்ன தகராகி அன்றைக்கி பிரிஞ்சவங்க தான் வாலி ஐயா வந்து நான் சந்தித்த போது சொன்னார் காலையில் ஆரம்பித்து சாயங்காலம் கலைஞ்ச ஒரே சங்கம் வந்து பாடலாசிரிய சங்கமாக தான் இருக்கும் நீ தொடர்ச்சியாக நடந்தது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது நான் உடல் நலம் நல்லாயிட்ட பிறகு வரேன் சிறப்பாக செய்வோன்னு சொன்னார் ஆனால் வரல இப்போது அந்த ச இந்த நிகழ்ச்சியால் தான் அவங்களுக்குள்ளே ஒரு பிரிவு உண்டாச்சுன்னு இல்லை அது நம்ம சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நான் அண்ணன் அப்படி தான் சொன்னார் 
ஓகே ஏன் பாடலாசிரியர் சங்கம் மட்டும் இது வரைக்கும் பிரபலமாக இல்லாத பிரபலமான எல்லாத்துக்கும் தெரியாத விஷயமாகவே இருக்கு ஏன் எதனால் நினைக்கிறீங்க இல்லை திரைத்துறையிலே பாடல் எழுதுறவங்களே யாருக்கும் தெரியாது தெரியாது அதுதான் முக்கியமான செய்தி ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா நடக்கும் அதில் பாடலாசிரியரை மேடையில் ஏற்ற மாட்டாங்க ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா நடக்கும் சுவரொட்டிகளில் பேர் இருக்காது இருக்காது அது மாதிரி எல்லா வகையிலையும் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு அதாவது வாலியாவே இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்காரு யார்கிட்டனா கவிஞ கவி கவிவேந்தர் மு மேத்தா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா என்னன்னா எல்லா இடத்துலயும் நம்மளை புறக்கணிக்கிறாங்கண்ணா அப்படின்னா டேய் நம்ம இந்திய அமைப்பிலே பல சாதி அடுக்குகள் இருக்கு அதுல வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவனை எவனை சேர்க்க மாட்டான் அது மாதிரி நாம வந்து சினிமாவில் வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவன்டா அதனால நம்ம அதெல்லாம் கண்டுக்க கூடாதுன்னு சொன்னதா எனக்கு செவி வழி செய்தி கவிவேந்தரே சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்கும்போது தான் நாம் ஏன் இதுக்காக எடுத்து நம்ம பாடலாசிரியருடைய உரிமைகளை அது மட்டும் இல்லை பாடலாசிரியர்களுக்குன்னு ராயல்ட்டிலாம் வருது நமக்கு முன்னாடி இந்த மூத்த கவிஞர்கள் வந்து யாரும் அதை பற்றி பதிவு பண்ணவும் இல்லை பின்னாடி வந்த இளைஞர்களுக்கு அதை சொல்லவும் இல்லை அவங்க மாட்டும் வாங்கினாங்க வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே அமைதியாக இருந்துட்டாங்க ஆனால் நான் வாங்கின பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது பாடலாசிரியர்களை அந்த ராயல்ட்டி வாங்குகிற நிறுவனத்தில் சேர்த்து தொடர்ச்சியாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தொடக்க காலத்துலேருந்தே வாலி சாரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ன வரைக்கும் இந்த பாடல் வரையில் திருடுறது வந்து இன்னும் நிக்கல ஆகட்டும் தான் சொல்லணும் வரையில் ஆகட்டும் எழுத்துக்கள் ஆகட்டும் அதை தடுக்க என்னெல்லாம் முயற்சிகள் எடுத்திருக்கீங்க என்ன பண்ணலாம் அதை தடுக்கலாம் சார் இல்லை அது வந்து பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்கணும் இருந்தால் அதை வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க இன்னொரு என்னென்னா இது ஒரு மறைமுகமான சதி திட்டம் ஒவ்வொரு பாடல் கம்போசிங்கும் நடக்கும் இப்போ என்னை வந்து ஒரு படத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க நான் போய் எழுதுவேன் முழு படம்லாம் எழுதும் போது அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் ஏன்னா வேணாம் நான் வேறு கவுஞ்சல்கள் வச்சு எழுதுறேன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர அடுத்த கவுஞ்சல்கிட்ட போகும்போது இது தமிழை முதல் தான் வந்து எழுதினாருன்னு அதை சொல்ல மாட்டாங்க வர கவிஞர்களும் என்ன நினைப்பாங்க இசையமைப்பாளர் வந்து எப்பவுமே கம்போசிங் பண்ணும்போது ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லை பல்லவி சொல்லுவாங்க வரவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இது வந்து தேனிசை தென்றல் தேவா போட்ட வரிகளாக இருக்கும் இல்லை எஸ் ஏ ராஜ்குமார் அண்ணன் போட்ட வரிகளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் அதை எழுதுவாங்க திருணுன்றது திட்டம் போட்டு யாரும் செய்யறதில்ல ஆனால் தெரிய வந்ததுன்னா நம்ம அந்த கவிஞர்களை கூப்பிட்டு நான் தெரியாமல் எழுதிட்டேன் இல்லை இப்படி நடந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தருக்குள்ள அனுசரணையாக இருந்தால் இந்த சிக்கலை வெளில வர போகிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு இளையராஜா அவர்கள் என்னோடய பாடல் வந்து எங்கேயுமே எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் சரி எந்த ஒரு தொலைக்காட்சியும் சரி நீங்கள் வந்து என்னோட அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது அப்படி நீங்கள் பாடினாலோ இல்லை யூஸ் பண்ணாலோ எனக்கான பைசா நீங்க தொகையை வந்து எனக்காக செலுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு ஆனா அந்த பாடலுக்கு ஒரு சாங்கு வந்து உயிர் அப்படின்னாலே அந்த எழுத்துக்கள் தான் பாடல் வரிகள் தான் ஏன் அப்போ நீங்க நினைச்சு என்ன வேணா செய்யல நீங்க தான் இல்ல நாங்களும் வந்து இப்போ நான் கூட இந்த காவேரி தொலைக்காட்சியில இது சார்ந்து ஒரு விவாதம் நடை வச்சாங்க இப்போ தினா இசையம்பாளர் தினா தான் இப்போ இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்துடைய தலைவர் அவர்கிட்ட தான் இசைஞானி வந்து ஒப்படைச்சிருக்கார் நீங்க வந்து என்னுடைய அந்த கச்சேரியில நடக்கிற அந்த காசெல்லாம் நீங்க வாங்குங்க எனக்கு ஒரு இத்தனை சதவீதம் கொடுத்துருங்க சங்கத்துக்கு இத்தனை சதவீதம் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அது சம்மந்தமான அந்த விவாத மேடையில் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வா இசைஞானிக்காக வாங்குகிற அந்த காசில் பாடலாசிரியர்களுக்கும் நீங்கள் ஒரு பங்கு கொடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் வச்சேன் சமீபத்தில் கூட யோகபாரதி என்கிட்ட பேசினார் பேசி நம்ம ஒரு கடிதம் எழுதி கொடுப்போம் இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்துக்கு அப்படின்னா அதுக்கான நடவடிக்கைகளும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இளையராஜா ஐயா வந்து நிறைய அவருடைய பாடல்களுக்கு அவரே உரிமை வாங்கி வச்சிருக்காரு அதனால் அவர் கொடுக்க வேண்டிய நியாயமானது தான் ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க பாடலாசிரியர் சங்கம் வந்து இப்போ தான் தெரிய வருது இதே பாடலாசிரியர் சங்கம் பாடலாசிரியர்களுக்காக மட்டும் இல்லை இசையமைப்பாளர்களையும் நான் வந்து அந்த ராயல்டி கம்பெனியில் சேர்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்கிற சத்யா ஆர் கே சுந்தர் சின்ன சின்ன இசையமைப்பாளர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு இசையமைப்பாளர் நான் சேர்த்து விட்டு அவங்களும் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் மூத்த இசைக்கலைஞர்களோ இல்லை மூத்த பாடலாசிரியர்களோ இதை சொல்லலைன்றது தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் அது இளையராஜா ஐயா மூலமாக இப்போ வெளியில் வந்ததுனால பொதுமக்களுக்கு வந்து தெரிய வருது இப்படி ஒரு உரிமை இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போது நிறைய பாடலாசிரியர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் வந்து அப்கமிங் நியூவாக வரவங்களுக்கு வந்து சேல்ரி அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது அவங்களு
இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க அதுக்கு ஒரு காப்பியை வந்து பாடலாசி சங்கத்துக்கு அனுப்புங்க நாளைக்கு அவங்க உங்கள் பேர் போடலை இல்லை உங்கள் பாடலை பயன்படுத்தலைன்னா அவங்க பொய்யான வார்த்தைகளை சொல்ல முடியாது நம்ம ஆதாரப்பூர்வமாக அதை கேட்கலாம் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு கவிஞர்களுக்கு வந்து தொகை தரலன்னு நான் கேட்டு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நம்ம வெளியில் சொல்கிறதில்ல ஏன்னா நம்ம யாருக்காக நம்ம அதை கேட்குறோன்னு சொன்னோமோ அந்த பாடலாசிரியர் வந்து நாளைக்கு பாதிக்கப்படலாம் இவங்க பிடிக்காத அந்த இசையம் படலோ இல்லை இயக்குனரோ நேராக போய் இது மாதிரி அந்த கவிஞர் என்கிட்ட தகராறு பண்ணிட்டாரு வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூழல்லாம் இருக்குது அதனால் அந்த கவிஞர் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் அதை பெருசாக பண்ணிக்கிறது இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு அந்த தகவல் வந்ததுன்னா அதுக்கான நடவடிக்கையை கட்டாயமாக செய்வோம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களுக்காகவும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப சூப்பர் சார் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் வந்து ஹீரோவாக நடிக்கணும் அப்படின்னா நடிகர் சங்கத்தில் ஃபஸ்ட் ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணாலும் சரி ஜாயின் ஆக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஜாயின் பண்ணலாம் அதே போல் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆகட்டும் மியூசிக் டைரக்டராக ஹீரோ வந்தாலும் சரி அவங்களும் இந்த மாதிரி சங்கத்தில் உறுப்பினர் ஆகணும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு மியூசிக் டைரக்டரும் பாடல் எழுதுகிறாங்க அண்ட் தயாரிப்பாளரும் பாடல் எழுதுகிறாங்க டைரக்டரும் பாடல் எழுதுகிறாரு முக்காவது ஹீரோஸும் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவங்கெல்லாம் நீங்கள் இவ் எழுதுகிறப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அது இல்லாமல் நம்ம சங்கத்தில் வந்து இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சுருக்காங்களா அதாவது ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா பாடல் ஆசிரியர்கள் வந்து தொழில் முறை பாடல் ஆசிரியர்கள் அவங்க வந்து அதுதான் வாழ்க்கைன்னு எழுதிட்டு இருக்கவங்க ஒரு இயக்குனர் எத்தனை படத்துக்கு எழுதிடுவார் அவரோட படத்துக்கு அவங்க அவங்க படத்துக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிடறாங்க எல்லாருமே அது கூட நிறைய எழுத முடியாது ஏன்னா நாங்கள் அதுக்காகவே படித்து அதுக்காகவே நம்ம எங்களை வந்து தயார் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பத்து பல்லவி கேட்டால் கூட நாங்கள் கொடுப்போம் அதில் இருபது சரணம் கேட்டால் கூட கொடுப்போம் அவ்வளவு வந்து இன்புட்டோடு தான் நாங்கள் உள்ளே வருவோம் ஆனால் அவங்க எப்படி வந்திருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு அவங்க போராடுவாங்க அதெல்லாம் அவங்களுடைய பார்ட் ஆஃப் இது மட்டும் முடிச்சுட்டு அவங்க போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் நாங்கள் அப்படி கிடையாது காலங்காலமாக இருந்துகிட்டே தான் இருப்போம் அது இல்லைன்னா உங்களோட பிளே அவங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் எதுவும் ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டீங்களா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இல்லை ஏன்னா இப்போது ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனுக்கு பதில் இப்போ டோனியோ இல்லை அந்த ஆடலில் சொல்கிறேன் வந்து கலைத்துறை வந்து எல்லாேருக்கும் சொந்தமானது நீ வந்து இப்போ இசையமைப்பாளர் வந்து இயக்குனர் ஆகிட்டார் அதே இசையமைப்பாளர் வந்து நடிகர் ஆகிறாரு அப்போது அவங்க வந்து தகராறுலாம் பண்ண முடியாது ஒன்றும் இல்லை ராதாரவி அண்ணா வந்து நானும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டோம் அதில் ஒரு பெரிய நடிகர் அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு படம் நடிச்சிருக்காரு வந்து கலந்துக்கிறாரு மேடையிலே ராதாரவி அண்ணன் கேட்டார் டேய் நீ நாலு படம் நடிச்சிட்டல்ல இன்னும் நீ சங்கத்திலே உறுப்பினர் ஆகல சீக்கிரம் வந்து உறுப்பினர் ஆகி அது மாதிரி நாங்கள் கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் அதை வந்து என்னன்னா பொது வெளியில கேட்காம நாங்கள் நேரில் சந்திக்கும் போது நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகலாமே ஏன் நீங்க தனியா இருந்து எழுதிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கும் ஒரு அது உபயோகமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லை இப்ப நிறைய இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு வந்து புதுசா வர பாடல் ஆசிரியர்லாம் முதல்ல போய் உறுப்பினர் ஆகுங்க அப்புறமா நீங்க வாங்க அப்படிதான் இப்ப நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அதான் இப்போ அப்கமிங் நீங்கள் பாடலாசிரியர் பற்றி பேசுகிறப்ப தனுஷ் ஆகட்டும் சிம்பு ஆகட்டும் எஸ்கே ஆகட்டும் அனிருத் ஆகட்டும் எல்லாருமே எழுத ஆரம்பிச்சிடாங்க இப்போ ஹீரோஸ் முக்கவாசி அவங்கவுங்களோட படத்துக்கு அவங்க எழுதுனாங்க அப்படின்னா பாடலாசிரியோட ஸ்ட்ரென்த் ஆகட்டும் அவங்களோட பிளே ஆகட்டும் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஸ்டெப் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு தான் ஸ்டெப்பு இது வரைக்கும் எடுக்கல நம்ம ஓகே ஓகே அதுதான் நான் சொன்னேன் கலைத்துறை வந்து பொதுவான ஒரு துறை யார் வேணா எதோ வேணா பண்ணலாம் அவங்க ஒரு உணர்வு இருந்ததுன்னா நம்ம சங்கத்தில் வந்து உறுப்பினர் ஆகலாம் நீங்கள் எழுத வேணான்னு சொல்கிறது நமக்கு உரிமை இல்லை இல்லையா சூப்பர் சார் ஏன்னா மற்ற சங்கம் மாதிரி ப்ரெஷர் பண்ணாம ப்ரெஷர் வேண்டியது இல்லை நீங்க வந்து தேவையில்லாத ஒரு ப்ரெஷர் நாளைக்கே நான் வந்து ஒரு அனிருத் கிட்ட போயிட்டு நம்ம சங்கத்துல இருந்து ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேட்டை எல்லாம் இப்ப எழுதியிருக்காரு அனிருத் மூலமா தான் எழுதியிருக்காரு அதே அனிருத் வந்து பாட்டம் எழுதியிருக்காரு அது இந்த தம்பிக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு நான் போய் தகராறு பண்ணனு வச்சுங்களேன் இந்த தம்பிக்கும் வாய்ப்பு இல்லாம அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாம எதுக்காக அந்த சிக்கல் வேணும்னா அனிருத்தையோ இல்லை தனுஷோ நீங்க வந்து சங்கத்துல உறுப்பினர் ஆகுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் அது வந்து ஒரு நியாயமானது இப்போ உங்க சங்கத்துல வந்து அப்கமிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி புதுசா எல்லாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போ சங்கத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சார் மூத்த கலைஞர்கள் எல்லாம் இன்னும் இருக்காங்களா எழுத்தாளர்கள் இருநூத்தி ஐம்பது பே
அது மாதிரி தான் இப்போ பாடல் ஆசிரியர் அதாவது மோஸ்ட்லி எல்லா வேர்ட்ஸுமே தமிழ் வார்த்தைகள் எல்லாமே பயன்படுத்திட்டாங்க இப்போ வந்து இனி வர பாடல்களாகட்டும் புது புது வார்த்தைகள் கண்டுபிடிக்க அவங்க வந்து தமிழை வந்து அது எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப சீரடிக்கலாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய படிச்சுட்டு வரணுன்றேன் ஏற்கனவே எழுததை பயன்படுத்துறதுக்கு எதுக்கு அது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நடிகர்கள் எழுதும் போது ஏற்கனவே வந்ததை எழுதிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பாடலாசிரியர்கள் அப்படி இல்லை தினமும் படிப்பாங்க ஒரு நாள் படிக்கலைன்னா அவன் செத்து போயிட்டான்னு நினச்சிருவாங்க அதனால் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கவிதை தொகுப்போ இல்லை ஒரு ஐந்து பக்கமாவது படிக்கணும் அதுலேருந்து நாலு வரியை வந்து நல்ல வரியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இல்லை அதுலேருந்து நல்ல வார்த்தைகள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படி தான் வேலை செய்வாங்க அதனால தான் இவங்க வந்து நிலையாக நிற்கிறாங்க நீங்கள் நடுவில் வந்து எழுதிட்டு போகிறவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அதான் இப்போ பல சங்கத்தில் பல தேவைகள் தேவைப்படுது உதவியாகட்டும் உதவி தொகையாகட்டும் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அவங்க தேவைப்படுது நிறைய நீட் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க ஸோ உங்களை நம்ம இப்போ பாடலாசி சங்கத்துக்கு என்னென்னலாம் தேவைகள் இருக்குது எந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீடட் அப்படின்றத நீங்கள் எல்லாமே தேவைகளில் தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஆரம்ப காலகட்ட கவிஞர்கள் தான் எல்லோரும் ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு மூணு பாட்டு எழுதிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நான் போய் நீங்கள் சந்தா கொடுங்க அதெல்லாம் நான் வந்து விருப்பப்பட்டால் நாங்கள் கேட்போம் கொடுத்தா அதை வாங்கி நடத்துவோம் இல்லைன்னா நம்ம பாரிவேந்தர் எஸ் ஆர் எம் பாரிவேந்தர் அப்புறம் மாம்பழம் சந்திரசேகர் இவங்கள வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஆமாம் அவங்கள நான் இதுலேயும் வந்து அவங்கள ப்ரெஷர் கொடுக்கறதில்ல ஏன்னா அவன் எந்த நிலையில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாடலாசிரியர்கள் யாரும் ஒன்றா இணைஞ்சு இப்படி ஒரு சங்கமாக செயல்படலை ஆனால் இப்போ சங்கமாக செயல்படுறோம் ஒரு நோக்கம் என்னன்னா எல்லா பாடலாசிரியரும் இந்த சங்கத்தில் இருக்காங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருக்காங்க நாளைக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா ஒரு பத்து பேர் வந்து நிற்பாங்க இப்போ அந்த இதை வந்து நாங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் புதுசாக ஒரு இசைவெளி நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த இசைவெளிட்டு விழாக்கு நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் போவோம் போய் அந்த பாடலாசிரியரை மேடையில் ஏற்றலனா நாங்களே பிஆர்ஓ கூப்பிட்டு அந்த கவிஞரை மேலே ஏற்றுங்கன்னு சொல்லுவோம் மேடையில் ஏற்றலன்னு சொன்னால் நாங்கள் மேலே ஏறிடுவோம் ஏறிட்டு அந்த கவிஞரை கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் இவர் தான் பாட்டு எழுதியிருக்காரு சொல்லி நாங்கள் ஒரு மாலையோ இல்லை பொண்ணாடியோ போத்திட்டு நாங்கள் கீழே வந்துடும் நாங்கள் அவங்களுக்கும் ப்ரெஷர் கொடுக்க மாட்டோம் எங்களுடைய உரிமை என்னவோ அதை எந்த வகையில் நியாயமான முறையில் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் படத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு உண்டான வந்து அவங்களுக்கு தேவையான தேவையானதை நாங்களே உருவாக்குறோம் அதனால இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா கட்டாயமா மேல ஏத்தணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல சூழல் ஏற்படுத்தி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் பைனல் ஒரு கொஸ்டின் பாடலாசி சங்கத்தில் இணையிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைகள் அதுக்கு உண்டான இப்போ சேரணும் அப்படின்னா இவ்வளோ ஊக்கத்தொகை அதாவது இவ்வளோ தொகை தேவை அப்படின்னு இப்போ சேர்றதுக்காக மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா நிர்ணயிச்சிருக்கோம் ஓகே சார் அது இல்லாம அவங்களுடைய அடையாள சான்றிதழ் முகோரி சான்றிதழ் ரெண்டு புகைப்படம் அது எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா போதும் ஒருவேளை அவங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கட்ட முடியல என்னால் ஆயிரம் ரூபாய் தான் கட்ட முடியும்னா நீங்க கட்டிடுங்க எப்ப முடியுதோ அப்ப கொடுங்க இதுதான் நாங்க வந்து அதான் சொல்றோம் நாங்க எந்த வகையிலயும் வந்து கட்டாயப்படுத்த பாடல் ஆசிரியர்களை வந்து துன்பப்படுத்தி இந்த சங்கம் நடத்தணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா நாளைக்கு இங்க இருக்கிற ஒரு பெரிய பாடலாசிரியர் ஆகும் போது அவனே வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இப்ப பேட்டையில சொன்னீங்களா பூ கார்த்திக்கு எழுதியிருக்காப்ல நம்ம ஏதாவது உதவினா உடனே ஓடி வந்து செய்வாப்ல அதே போல கெத்துல வந்து சிறுகாய் சிறுப்பி எழுதியிருக்காரு அவரும் ஏதாவது ஒண்ணுனா உடனே வந்து செய்வார் அது மாதிரி யார் யாரெல்லாம் இப்போ அப்கமிங்ல முன்னணியில் இருக்காங்களோ அவங்களும் நம்ம கேட்டால் உடனே செய்வாங்க ஏன்னா நான் எ எதுக்குமே அவங்கள போய் கட்டாயப்படுத்துறது இல்லை அவங்களால முடியலனாலும் விட்டுருவேன் அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடுவேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ அண்டு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக பாடலாசியில் சங்கம் அப்படின்னா என்ன அதில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க யா யார் யாரெல்லாம் உறுப்பினராக சேரணும் எப்படி சேரணும் அப்படின்ற விஷயத்த இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து நல்ல யூசேஜாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த என்ன மாதிரி பல பேருக்கு தெரியாமல் இருந்தது இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு தமிழ வந்து அந்த சார் அவங்களுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாடலாசி சங்கம் மீண்டும் மென்மேலே நிறைய விழாக்கள் நடத்தணும் அதுக்கும் நாங்கள் தான் வந்து உங்கள்கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் எங்கள் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்லணும் ஆசை கட்டாயமாக ஆதன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வந்து என்னுடைய நன்றிய வணக்கமும் அதாவது தம்பி முரளி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி தான் தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி நேயர்களும் இன்றைக்கி